Flasken her er halvfyldt med kviksøl, og på flasken står der, at stoffet er giftigt ved indånding, og det er farligt at få det ind i organismen. Flasken her vejer 1 kilo, og regnskabstal fra Kiminova over køb og salg af kviksøl viser, at der er forsvundet 32 tons kviksøl i de år i 50'erne, hvor Kiminova benyttede stoffet i produktionen. 32 tons, det svarer til 32.000 flasker som den her. Kiminovas ledelse ved ikke præcist, hvor de 32 tons er forsvundet hen. Noget af kviksøl ligger på den gamle fabriksgrund. Den skal nu undersøges nærmere. Og noget af kviksøl er havnet ude i en isombredning, og måske ligger der også kviksøl andre steder. I en rapport, Miljøstyrelsen har offentliggjort i dag, skønnes det, at ca. 2 tons kviksøl ligger her i giftdepotet ved høfte 42. Det er dette depot, som kommunekemi begynder at grave væk om få uger. Kystinspektoratet er ved at gøre klar til gravearbejdet. Blandt andet forsøger man at sikre depotet mod havet ved hjælp af et sanddige. Miljøstyrelsen skønner, at depotet er på 3000 kubikmeter, og de farlige giftstoffer, blandt andet de 2 tons kviksøl, ligger her under mig. 4 meter nede, der ligger grundvandet, og Miljøstyrelsen mener, at der i det jordlag, hvor grundvandet er, at der der er yderligere et halvt tons kviksøl. Altså i alt to et halvt tons kviksøl blandt i en stor pærevælling med alle de andre farlige giftstoffer, blandt andet DDT og arsen, som eksperter mener er kraftfremkaldende. Og de to et halvt tons kviksøl, det svarer til 2.500 flasker som den her.